এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে আমি উইলিয়াম ব্লেকের লেখা কবিতা দ্য টাইগার এর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি তোমাদেরকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হল প্রিয়ঙ্কর দত্ত তোমরা এখানে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের উপর স্কুল লেভেল কলেজ লেভেল এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিভিন্ন ভিডিও প্রেজেন্টেশন দেখতে পাবে যাই হোক চলে যাই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মূল অংশে প্রথমে আমি আলোচনা করব উইলিয়াম ব্লেক সম্বন্ধে উইলিয়াম ব্লেক একজন ইংলিশ পোয়েট উইলিয়াম ব্লেকের স্পেসিফিক পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন ট্রানজিশনাল পোয়েট বা তাকে আমরা বলতে পারি প্রিকারসার অফ রোমান্টিসিজম প্রিকারসার মানে হচ্ছে পূর্বসূরি তাহলে রোম্যান্টিক কবিদের পূর্বসূরি যাদেরকে আমরা বলতে পারি তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উইলিয়াম ব্লেক অর্থাৎ ব্লেক কলিন্স থমাস গ্রে এনারা কি করেছেন এনারা ড্রাইডেন এবং পোপ এর ট্র্যাডিশানটাকে ফলো করেছেন আবার ওয়ার্ডসওয়ার্ড কোলরিজ কিটস শেলি এদের মতন বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ সেটাকেও হাইলাইট করিয়েছেন এরপরে চলে যাচ্ছি কবিতাটির টাইটেল বা শিরোনাম অংশে কবিতাটির টাইটেল দেখতে পাচ্ছ দুটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত প্রথম ওয়ার্ড দা দ্বিতীয় ওয়ার্ড টাইগার দা ওয়ার্ডটির সঙ্গে তোমরা সবাই পরিচিত কোনো কিছুকে নির্দিষ্টভাবে বোঝাতে বা কোনো কিছুকে গোষ্ঠী হিসাবে বোঝাতে আমরা দা ব্যবহার করে থাকি দ্বিতীয় ওয়ার্ডটি তোমাদের কাছে অবশ্যই অচেনা অজানা ঠেকছে কেন ঠেকছে যে বিকজ অব দ্য স্পেলিং বানানের কারণে টাইগার ওয়ার্ডটির সঙ্গে তোমরা পরিচিত কিন্তু সেই টাইগার ওয়ার্ডটি যেটা পড়েছো তোমরা সেখানে টাইগার ওয়ার্ডটির স্পেলিং হচ্ছিল টি আই জি ই আর এখানে কিন্তু ব্লেক ইউজ করেছেন টি ওয়াই জি ই আর তাহলে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি অ্যান আনইউজুয়াল স্পেলিং ইন দ্য ইউজ অব দ্য ওয়ার্ড টাইগার আমরা যদি এই টাইগার স্পেলিংটির এই যে আনইউজুয়ালনেস এটিকে বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বিখ্যাত লেখক ডেভিড ডেচেসের কথা ডেভিড ডেচেস তার হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বইতে উল্লেখ করেছেন যে এই যে টাইগার স্পেলিংটির আনইউজুয়ালনেস এটি বোঝাচ্ছে টাইগারের যিনি ক্রিয়েটার সৃষ্টিকর্তা তার আনইউজুয়াল নেচার তার অস্বাভাবিক একটা স্বভাবকে যাই হোক এই যে ডেভিড ডেচেসের মন্তব্যের আমি উল্লেখ করলাম তার ব্যাখ্যা কবিতার শেষে গিয়ে আমি করব তখনই কিন্তু তোমরা সেই ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারবে যাই হোক প্রথম স্ট্যান্ডার বিশ্লেষণ শুরু করবার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদের কাছে রাখছি সেই তথ্যটি হলো দ্য টাইগার কবিতাটির সোর্স বুক বা উৎস গ্রন্থ হচ্ছে সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স ব্লেকের অধিকাংশ কবিতা আইদার সংস অফ ইনোসেন্স বা সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের অন্তর্গত যাই হোক চলে যাচ্ছি প্রথম স্ট্যান্ড যাই কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট বাঘটা কি করছে বাঘটা জ্বলছে উজ্জ্বলভাবে এখানে কিন্তু বার্নিং ব্রাইট কথাটা গোটা টাইগারের বডিকে বোঝাচ্ছে না এটা কিন্তু টাইগারের ব্রাইট আইজ উজ্জ্বল চোখগুলোকে বোঝাচ্ছে কোথায় চকচক করছে বাঘের চোখগুলো ইন দ্য ফরেস্ট অব দ্য নাইট রাত্রিবেলায় জঙ্গলের মধ্যে হোয়াট ইমটাল হ্যান্ড অর আই কুড ফ্রেম দাই ফিয়ারফুল সিমেট্রি কি বলছেন যে কোন অমর হাত বা চোখ তৈরি করতে পেরেছিল তোমার ভয় সৃষ্টিকারী এবং সামঞ্জস্য যুক্ত চেহারাকে তাহলে টাইগারের যিনি ক্রিয়েটার তিনি একজন অমর অমর ব্যক্তি এটা ইমটাল ক্রিয়েচার এটা কিন্তু ব্লেক আমাদেরকে বলে দিলেন কুড ফ্রেম ফ্রেম মানে এখানে হচ্ছে তৈরি করা সৃষ্টি করা দাই মিন্স ইয়োর এটা কিন্তু টাইগারকেই বোঝাচ্ছে 
বাঘের চেহারার মধ্যে কি রয়েছে ফিয়ারফুল একটা ভয় সৃষ্টি ব্যাপার রয়েছে বাঘকে দেখে অবশ্যই আমরা ভয় পাই আমরা জানি টাইগার ইজ এ ভায়োলেন্ট ক্রিয়েচার আবার যদি টাইগারটাকে আমরা সিম্বলিক ওয়েতে দেখি তাহলে আমরা বলতে পারবো দ্য টাইগার সিম্বলাইজেস দ্য ভায়োলেন্ট অ্যাসপেক্ট অর র্যাদার দ্য ভায়োলেন্ট সাইড অব দ্য হিউম্যান সোল চলে আসছি এবার সিমেট্রি সিমেট্রি মিন্স ব্যালান্স তাহলে বাঘের শরীরের মধ্যে এই যে ফিয়ারফুলনেস আর বিউটি এর মধ্যে একটা ব্যালান্স রয়েছে সামঞ্জস্য রয়েছে বাঘের চেহারার মধ্যে একটা সৌন্দর্য খুঁজে পাচ্ছেন ব্ল্যাক সেকেন্ড স্ট্যান্ডাই ব্ল্যাক কি বলছেন ইন হোয়াট ডিস্টেন্ট ডিপ সর স্কাইজ বার্নড দ্য ফায়ার অফ দাই নাইজ কি বলছেন কোন দূরবর্তী গভীর গর্তে বা আকাশে তোমার চোখের আগুনটা জ্বলছিল এখানে ব্লেক বলতে চাইছেন যে বাঘের চোখের মধ্যে আমরা যে ভায়োলেন্স দেখতে পাচ্ছি তার সোর্স হচ্ছে একটা ফায়ার আগুন যে আগুনটা বাঘের চোখের মধ্যে ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়েছে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কে ইনজেক্ট করেছেন অবশ্যই টাইগারের ক্রিয়েটার এবং এই আগুনটা যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায়নি বহু দূর থেকে ক্রিয়েটার বা সৃষ্টিকর্তাকে এই আগুনটাকে নিয়ে আসতে হয়েছে এই আগুনটা হয়তো কোনো গভীর জায়গায় ছিল হয়তো কোনো ভল কেনর মধ্যে ছিল বা আকাশে ছিল থার্ড লাইনে কবি কি বলছেন অন হোয়াট উইংস ডেয়ার হি অ্যাসপায়ার ডেয়ার মানে দুঃসাহস দেখানো অ্যাসপায়ার মানে হচ্ছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা তাহলে এখানে কবি বলতে চাইছেন যে বাঘকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কোন ডানাই ভর করে এই বাঘকে সৃষ্টি করবার মানে দৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন তাহলে বাঘকে সৃষ্টি করা মানে বাঘের চোখকেও সৃষ্টি করা তাহলে বাঘের চোখের যে আগুনটাকে তাকে যে দূর থেকে নিয়ে আসতে হবে সেই চিন্তা ভাবনাটা করেছিলেন বাঘের সৃষ্টিকর্তা এবং এই চিন্তা ভাবনা করার মধ্যে দেয়ার ইজ এ নোট অফ ডেয়ার ঔদ্ধত্যের ভাব রয়েছে এবং এখানে বাঘের যিনি ক্রিয়েটার তিনি একজন উইঙ্গেড ক্রিয়েচার ডানাওয়ালা জীব এটাও কিন্তু ব্লেক উল্লেখ করেছেন তারপরে কি বলছেন হোয়াট দ্য হ্যান্ড ডেয়ার সিজ দ্য ফায়ার যে কোনো জিনিস আমাদেরকে তো ক্যারি করতে হয় তাহলে এই যে আগুনটাকে ক্রিয়েটার ওই ডিস্ট্যান্ট ডিপস বা স্কাইজ থেকে নিয়ে এসেছেন নিয়ে এসে বাঘের চোখের অক্ষি কোটরে ইনজেক্ট করেছেন তাই ব্লেক বলছেন কোন হাত সেই আগুনটাকে ধরবার মতন ডেয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিল এখানে ব্লেক কিন্তু প্রমিথিউসের মিথের কথা বলেছেন প্রমিথিউস হেভেন থেকে আগুন চুরি করেছিলেন এবং পৃথিবীতে নিয়ে এসছিলেন এই রকম কাহিনী আমরা মিথ এ পেয়ে থাকি তাহলে বাঘের চোখের আগুনটা সেটা কিন্তু কোনো ন্যাচারাল আগুন নয় এবং বাঘের সৃষ্টিকর্তাও যে কোনো নর্মাল সৃষ্টিকর্তা এটাও নয় দুটোই কিন্তু ব্লেক এখানে বুঝিয়ে দিয়েছেন চলে যাচ্ছি থার্ড স্ট্যান্ডাই ব্লেক কি বলছেন অ্যান্ড হোয়াট শোল্ডার অ্যান্ড হোয়াট আর্ট কুড টুইস্ট দ্য সিনিউজ অব দ্য হার্ট বাঘের যে হৃৎপিণ্ড রয়েছে তার যে সিনিউ সিনিউ মিন্স মাসেল পেশি সে পেশিগুলো কি তো বাঁকা বাঁকাতে হয়েছে তাহলে পেশিগুলিকে যখন বাঘের হার্টে ফিট করতে হয়েছে তখন পেশিগুলিকে বাঁকাতে হয়েছে সেই বাঁকাবার জন্য দুরকম শক্তি লেগেছে একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ একটা হচ্ছে আর্টিস্টিক স্কিল সেই শোল্ডার কাঁধের উল্লেখ বুঝিয়েছে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ আর্ট কথার মধ্যে দিয়ে স্কিলকে বোঝানো হয়েছে তাহলে বাঘের যিনি সৃষ্টিকর্তা তার মধ্যে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথও আছে তার মধ্যে স্কিলও আছে এটা ব্লেক বুঝিয়ে দিচ্ছেন এই স্ট্যান্ডার পরের লাইনে কি আছে অ্যান্ড হোয়েন দাই হার্ট বিগ্যান টু বিট হোয়াট ড্রেড হ্যান্ড হোয়াট ড্রেড ফিট বলছে বাঘের যখন হৃৎপিণ্ডটা বিট দুঃখুক করছে তাহলে বাঘের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ক্রিয়েটার প্রাণ সঞ্চার করেছেন হোয়াট ড্রেড হ্যান্ড কার হাতটা এই ড্রেড এই ভয়টা সহ্য করেছিল 
एंड ह्वाट ड्रेड फिट कार पायर मध्य भय संचारित तेल बाघर हृदपिंड मध्य प्राण संचार हो जावा मान ही हे बाघटा पुरोपुर सृष्टि सम्पूर्ण एबार बाघटार क्यों पुरो शक्ति सम्पन्न हो पड़े बाघ क्यों जेको समय तर सामने थका क्रिएटर के आक्रमण करते ही समय क्रिएटारे हाथ एवं पायर मध्य निश्चय से ही भय संचारित पड़े यही रकम ब्लैक भावन किंतु ना क्रिएटारे निजे क्रिएशन उपरे सम्पूर्ण नियंत्रण छो तईने ड्रेड मान हे दैट हुईच इज केपेबल अब प्रडिंग ड्रेड इन आदार्स तेल बाघर जिन क्रिएटर तर हाथ एवं पायर मध्य बाघटा को भय सृष्टि करते पर कारण कि सृष्टिकरतार निजे सृष्टिर उपरे सम्पूर्ण नियंत्रण छोता सृष्टिकरता के देखे सृष्टिकरतार हाथ पा शुद्ध देखे न सृष्टिकरता के देखे बाकी मध्य भय संचार हवा स्वाभाविक कारण कि ये बाघर जिन क्रिएटर तीन कोडिनारि क्रिएटर नन साधारण को सृष्टिकरता नन तीन एक जो सुप्रीम क्रिएटर तीन गड कि पर स्टैंडाई ह्वाट द हमार ह्वाट द चेन इन ह्वाट फार्नेस वज दाई ब्रेन को हतुड़ी को चेन को आगुने चुल्लते तुम्हार मस्तिष्क छे एखने क्रिएटर के एक ब्लैक स्मिथ रूपे भावन ब्लैक तई हतुड़ी चेन इत्यादि उल्लेख कर आगुने चुल्लते बाघर मस्तिष्क के पिटिए पिटिए तैरी तो बाघर ब्रेनर गुरुत्व कथाई बाघ जेहेतु एक भायोलेंट क्रिएचार बाघर माथाय जे थट क्ज कर थट कग संगे संगे एक्शन क्जे इम्प्लीमेंट कर कीसर मध्यमे तर नखर मध्यमे तर पायर मध्यमे तर मुखर मध्यमे बाघर जो ब्रेन से ब्रेन क्यों खूब पावरफुल कि बोल थार्ड लाइने ह्वाट द एनभिल ह्वाट ड्रेड ग्रैसप डेयर इट्स डेडलि टेरट्स क्लैसप बोल एनभिल एनभिल हे एक लोहार से ही एक पाथ जे पतर उपरे गरम रडगुलो के रेखे हाथुड़ी दिए पिटिए पिटिए बाँकान है ये क्षटा के क्या थे ब्लैक स्मिथ कर ब्लैक बोल एनभिले कौन एनभिल व्यवहार करा तुम ब्रेन तैरी कर ह्वाट ड्रेड ग्रैसप बाघर ब्रेन के ब्लैक स्मिथ जो तैरी कर धरे नहीं जी क्रिएटर ही ब्लैक स्मिथ हन तीन बाघर ब्रेन तैरी कर लें ब्रेन के बाघर शर मध्य प्रवेश करालेंगे वही ब्रेन के धरे नहीं आसार प्रचुर सहस लागे से ही सहसर कथाई ब्लैक उल्लेख कर ह्वाट ड्रेड ग्रैस ग्रैस मान धरे थका बाघर ब्रेन के धरे थका धरे थार मध्य क्यी एक ड्रेड एखे क्योंकि ड्रेड मान भय नये मन हे हाइलि पावरफुल हाइलि पावरफुल तचंड शक्ति दिए क्रिएटर बाघर ब्रेन के धरे डेयर इट्स डेडलि टेरट्स क्लैस ये क्रिएटर हाथ धरे हाथ दिए चेपे धरे बाघर ब्रेन के धरे थार मध्य क्यों एक सुप्रीम कंट्रोल छो नियंत्रण छो अदारवईज कि हत डेडलि टेरट्स बाघर जो मस्तिष्क ब्रेन यु जेको कारो मध्य डेडलि टेरर एक्सट्रीम टेरर प्रचंड रकम आतंक सृष्टि करते बाघर जिन क्रिएटर तीन क्यों बाघर मस्तिष्क के बाघर शर मध्य ढुक देवार समय एकटू भय पानी क्यों प्रबल शक्ति प्रबल दक्षता दिए बाघर से मस्तिष्क के ब्रेन के धरे पर स्टैंड जाए कि हुएन द स्टार्स थ्रिउ डाउन देयर स्पियार्स 
and watered heaven with their tears. Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? এখানে কিন্তু কবিতাটি একটা অন্য ঘটনার দিকে চলে যাচ্ছে যেখান থেকে ব্লেক কিন্তু আমাদেরকে স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছেন যে টাইগারের ক্রিয়েটার কে বলছেন যখন স্টার্স তারাগুলি তাদের স্পিয়ার অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে দিল অ্যান্ড ওয়াটার্ড হেভেন উইথ দেয়ার টিয়ার্স তাদের চোখের জলে স্বর্গকে প্লাবিত করেছিল এখানে স্টার্স ওয়ার্ডটি কিন্তু সিম্বলিক ওয়েতে ইউজ করা হয়েছে এখানে স্টার বলতে সেই সমস্ত এঞ্জেলদের কথা বোঝানো হয়েছে যারা গডের সুপ্রিমেসিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যাদেরকে আমরা আদারওয়াইজ রেবেল এঞ্জেল বলে চিনি তাহলে তারা তাদের স্পিয়ার অস্ত্রশস্ত্র থ্রিউ ডাউন ছুঁড়ে দিচ্ছে মানে তারা ভগবানের শক্তির কাছে সারেন্ডার নতি স্বীকার করে নিচ্ছে অ্যান্ড ওয়াটার্ড হেভেন উইথ দেয়ার টিয়ার্স তাদের চোখের জলে স্বর্গকে প্লাবিত করছে মানে তারা তাদের কান্নার মধ্যে দিয়ে তাদের অনুতাপ প্রকাশ করছে তারা অনুতপ্ত ভগবানের বিরুদ্ধে তারা যে প্রতিবাদ করেছিল ভগবানের সুপ্রিমেসিকে তারা যে চ্যালেঞ্জ করেছিল তার ফলে কি ভগবান তাদের সামনে নিজের ভায়োলেন্ট অবস্থাকে ভায়োলেন্ট যে ফোর্স সেই শক্তিকে কিন্তু প্রকাশ করেছিলেন এটা কিন্তু পুরোপুরি বাইবেলের ঘটনা যে কতগুলো এঞ্জেল তারা ভগবানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল তারা ভগবানের সুপ্রিমেসিকে মানতে চায়নি দেখা যাচ্ছে কি যে ভগবান তাকে তাদের বিরুদ্ধে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছিলেন তখন তারা কিন্তু পরাজয় স্বীকার হতে বাধ্য হয়েছিল এবং তারা ভগবানের কাছে নতি স্বীকার করেছিল তারা অনুতাপ বোধ করেছিল তারা অনুতপ্ত হয়েছিল এবং তারা কান্নাকাটি করেছিল কেন তারা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল তাহলে ভগবানের যেটা ভায়োলেন্ট রূপ আছে এখানে কিন্তু ব্লেক বুঝিয়ে দিলেন তাহলে ভগবানের ভায়োলেন্ট রূপ আছে তাহলে ভগবান শুধুমাত্র কিন্তু মিক এবং মাইল্ড ভগবান শুধুমাত্র মার্সিফুল তা কিন্তু নয় ভগবান প্রয়োজনে ভায়োলেন্টও হতে পারেন তাহলে টাইগার যদি ভায়োলেন্সের এম্বডিমেন্ট হয় টাইগারের ক্রিয়েটার কিন্তু গড যিনি ভায়োলেন্ট হতেও পারেন পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি ভায়োলেন্ট হয়েছিলেন থার্ড লাইনে কি আছে ডিড হি স্মাইল ইজ ওয়ার্ক টু সি তাহলে ভগবান এই কাজগুলো করিয়েছেন কি কাজগুলো করিয়েছেন এই রেবেল এঞ্জেলদেরকে সারেন্ডার হতে বাধ্য করিয়েছিলেন তাদেরকে অনুতপ্ত হতে বাধ্য করেছিলেন তাহলে যখন রেবেল এঞ্জেলরা অনুতা প্রকাশ করছে ভগবান কি তাদের কাজ দেখে নিজের কাজ দেখে মুচকি হেসেছিলেন অবশ্যই ভগবান নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ভগবান যা চেয়েছিলেন সেইটাই কিন্তু রেবেল এঞ্জেলদেরকে তিনি করাতে পেরেছিলেন ডিড হি হু মেড দ্য ল্যাম্প মেক দি তাহলে যিনি ল্যাম্পকে তৈরি করেছেন তিনি কি টাইগারকে তৈরি করেছেন এটা নিয়ে কোনো ডাউট আর থাকলো না কারণ কি ভগবানের দু রকম রূপ রয়েছে ভগবান যেমন মিক মাইল্ড ল্যাম্পের মতন তেমনি প্রয়োজনে ভগবান টাইগারের মতন ভায়োলেন্ট রূপও প্রকাশ করতে পারেন তাহলে ভগবান সিচুয়েশন অনুযায়ী নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন ফাইনাল স্ট্যান্ড যাই কি আছে টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট ইন দ্য ফরেস্ট অব দ্য নাইট রাত্রে অন্ধকারে বাঘের চোখগুলো চকচক করছে এই প্রথম দু লাইনের সঙ্গে আমরা কবিতার প্রথম দু লাইনের মিল পেয়ে যাচ্ছি কি আছে হোয়াট ইমোটাল হ্যান্ড অর আই বাঘের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি অমর এটা এখানেও বোঝানো হয়েছে ডেয়ার ফ্রেম দাই ফিয়ারফুল সিমেট্রি ফার্স্ট অ্যান্ডার ফোর্থ লাইন কি ছিল কুড ফ্রেম দাই ফিয়ারফুল সিমেট্রি কুড মিন্স পসিবিলিটি মানে কোন সৃষ্টিকর্তা তোমার ফিয়ারফুল সিমেট্রি করতে পেরেছিলেন দেয়ার ওয়াজ এ পসিবিলিটি এখানে কি বলছেন ডেয়ার ফ্রেম মানে তোমাকে তৈরি করবার মতন দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন তাহলে গড হ্যাড দ্য ডেয়ার হ্যাড দ্য অডাসিটি টু ক্রিয়েট এ ভায়োলেন্ট ক্রিয়েচার লাইক দ্য টাইগার তাহলে টাইগার বা বাঘের মতন একটা ভায়োলেন্ট ক্রিয়েচার তৈরি করবার মতন অডাসিটি গড দেখিয়েছেন 
कारण कि गडर मध्य ही भायोलेंसटा आई भायोलेंसटा के क्योंकि ब्लेक एखे देखिए गडर जो रूप हमें पासी जे गड कैन बी भायोलेंट हेन द सीचुएशन डिमांडस से देखते पासी डेभिड दिचे जो कथा जे दनयूजुअल नेचार अफ द क्रिएटर अब द टाइगार बाघर जिन सृष्टिकरता तर जे नेचार तर जे चारित्रिक गठन तर जे चारित्रिक रूप से आनयूजुअल अस्वाभाविक से पेलम तेल को स्क्रिप्टचारे को धर्मग्रंथे हमें गडर यह रकम इमेज पाई जे इमेज हमारे एखे कवित मध्यमे पासी तेल इन दिस पोएम उइ हाव गट एन आनयूजुअल नेचार अफ गड एंड दिस आनयूजुअल नेचार अफ गड हज बीन सजेस्टेड अकॉर्डिंग टू डेविड डेचेस थ्रू द आनयूजुअल स्पेलिंग अफ द वार्ड टाइगार बिकज अकॉर्डिंग टू डिक्शनारि द स्पेलिंग अफ द वार्ड टाइगार इज टी आई जिई आर बाट हेयर ब्लैक हेज रिटर्न टी वाई जिई आर ता क्रिएटर जे नेचारनयूजुअल यकम क्रिएटर स्वभाव संगे हमें परिचित छा से क्यों डेविड डेचेस आगे उल्लेख कर तर क्यु से ही बक्तव्य यथार्थता क्यों पेलम आशा करी कवित तुम्हारे सम्पूर्ण भाव बोझाते सक्षम होडियो प्रेजेंटेशन टी शेष कर आगे तुम्हारे का अनुरोध रखब तुम्हारे मूल्यवान मतमत भिडियो प्रेजेंटेशन कमेंट सेक्शने लेख भिडियो प्रेजेंटेशन टी बंधु मध्य शेयर करो एवं अवश्य हमारे प्रचुर परिमा सबसक्राइब करो सकल के धन्यवाद